தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி அகப்பொருள் விளக்கத்தில் கலவியல் பகுதி பார்ப்பாங்க இந்த கலவியலில் கலவிற்கு உரிய கிளவி தொகை அப்படிங்கிற பகுதியை ப பற்றி இன்றைக்கி நம்ம அந்த காணொலியில் பார்க்கலாங்க அதாவது களவு நிகழக்கூடிய காலத்தில் இருந்து அதாவது களவு ஆரம்பித்த அந்த காதல் ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து அது திருமணம் வரைக்கும் கொண்டு போகுது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடைப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அந்த கூற்றுகளை தொகுத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க களவிற்கு உரிய கிளவி தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் இது பதினேழு இருக்குங்க இந்த பதினேழும் நம்ம ரொம்ப அவசியம் கண்டிப்பாக இந்த பதினேழையும் என்ன இது என் இது எப்படி விளக்கம் இது எத்தனை வகை எத்தனை விரி அப்படிங்கிறத நம்ம நல்ல தெல்ல தெளிவாக படித்துக்கொள்வது ரொம்ப அவசியம் இன்றியமையாததும் கூடங்க இப்போ கலவிற்கு உரிய கிழவி தொகை அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பதினேழு நம்ம வரிசையாக ஒரு முறை சொல்லிடுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலாவதான் இயற்கை புணர்ச்சி தெளிவு பிரிவுழி கலங்கள் இல்லை வரிசையாக சொல்லுவாங்க இயற்கை புணர்ச்சி வன்புரை தெளிவு பிரிவுழி மகிழ்ச்சி அடுத்தது பிரிவுழி கலங்கள் இடந்தலைப்பாடு பாங்கர் கூட்டம் பாங்கிமதி உடன்பாடு பாங்கியர் கூட்டம் பாங்கமை பகற்குறி பகற்குறி இடையீடு இரவு குறி இரவு குறி இடையீடு வரைதல் வேட்கை வரைவு கடாதல் ஒரு வழி தனத்தல் வரைவு இடை வைத்து பொருள் வயிற் பிரிதல் என்ற ஒரு பதின் ஏழும் களவிற்கு உரிய கிளவி தொகையே பா நூறு பையன் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி மூன்று பார்த்துக்கோங்க நூற்றி இருபத்தி மூன்று அகப்பொருள் விளக்கத்தில் கலவியல் பகுதியில் இது இடம்பெற்றுள்ளதுங்க கலவிற்குரிய கிளவி தொகை அதான் சொல்கிறேங்க இயற்கை புணர்ச்சி வன்புரை தெளிவு பிரிவுழி மகிழ்ச்சி பிரிவுழி கலங்கள் இடந்தலை பாடு பாங்கர் கூட்டம் பாங்கிமதி உடன்பாடு பாங்கியர் கூட்டம் பாங்கமை பகற்குறி பகற்குறி இடையீடு இரவு குறி இரவு குறி இடையீடு வரைவு வேட்கை வரைவு கடாதல் ஒரு வழி தனத்தல் வரைவிடை வைத்து பொருள் வை பிரிதல் மொத்தம் பதினேழு இருக்குங்க இது களவிற்குரிய கிளவி தொகை இது ஒன்றும் ஒன்றோடு சங்கிலி இணைப்பு போன்று தொடர்புடையதுங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு கற்பனையாக நம்ம மனதில் முதல்ல இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் நம்மளே ஒரு தலைவனாகவும் தலைவியாகவும் பார்க்குறவங்க இல்லை அந்த மாதிரி இதில் இன்னும் ஒரு கதாபாத்திரத்தை கற்பனையாகவோ நம்மளால் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் நினைத்து கொள்ளுன்றா இது வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு கற்பனையாக நம்ம மனதில் ஓடுங்க அந்த மாதிரி தான் அதை நம்ம நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டுங்க அப்படி நினைவில் வைக்கும் வைத்து கொண்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது அது நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்குங்க இப்போ முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இயற்கை புணர்ச்சி பார்த்தோம் இயற்கை புணர்ச்சினா நமக்கு தெரியும் இறைவனுடைய நாட்டத்தின் பேரில் ஒரு தலைவனும் தலைவியும் கண்டு கூடுவதுங்க அதுதான் இயற்கை புணர்ச்சி இது வந்து எந்த விதமான முன்னேற்பாடோ இல்லை சொல்லி வச்சு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை இயற்கையில் ஒரு நிகழ்வு தோன்றுறது அது தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கும் பொழுது கூடக்கூடிய அந்த புணர்ச்சி இது வந்து இயற்கை புணர்ச்சி தெய்வம் புணர்ப்பு சிந்தை வேறு ஆகி எய்தும் கிழத்திய இறையோன் என்ப அப்படின்னு இயற்கை புணர்ச்சியின் தன்மைக்கு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இயற்கை புணர்ச்சி நமக்கு தெரியுது சரி ஒரு தலைவனும் தலைவியும் இயற்கை எதிர்பாராத விதமாக அந்த தெய்வத்தினுடைய அனுகூலம் அவங்களுடைய தெய்வத்தினுடைய நாட்டத்தின் காரணமாக ஒரு இடத்தில் கண்டு அவங்க முதல் முறையாக அந்த சந்தித்து கொள்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த செயல்பாடை தான் நம்ம இயற்கை புணர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் சரி சந்திச்சாச்சுங்க அடுத்த அந்த இயற்கை புணர்ச்சியில் இருவரும் மகிழ்ந்திருக்காங்க அப்படி மகிழ்ந்த தலைவி மகிழ்ந்திருக்காங்க மகிழ்ந்து முடித்த பிறகு பிரிஞ்சு போகிறான் பார்த்திங்களா தலைவன் பிரிந்து பிரிஞ்சு தான் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போய் தானே அவனும் பிரிஞ்சு போகிறான் அப்படி பிரியக்கூடிய தலைவனை பார்த்து ஐயோ இவன் மீண்டும் வருவானா இவ்வளோ தூரம் நம்மளோட நல்ல பழகி இருந்தானே மீண்டும் நம்மளை வருவானா இல்லை ஏமாத்துக்கு அப்படி நினைக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அந்த மீண்டும் வருவானோ அப்படின்னு ஒரு ஐயம் ஏற்படுது தலைவிக்கு அந்த ஐயத்தை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவளினுடைய ஐயத்தை போக்க அவன் சொல்கிறான் தலைவன் இல்லை நான் மீண்டும் வருவேன் அப்படின்னு வற்புறுத்தி கூறுதல் இதற்கு பெயர் தான் வன்புரை இதற்கு பெயர் தான் வன்புரை இப்போ இயற்கை புணர்ச்சி அடுத்து என்ன பார்க்குறோங்க வன்புரை சரி வன்புரை பார்த்தாச்சு அடுத்து தெளிவு வன்புறைக்கு அடுத்து தெளிவு சரி தலைவனுடன் கூடி இன்புற்ற தலைவிக்கு வந்து இப்போ ஒரு தெளிவு கிடச்சிருச்சு ஏன் அவன் சொல்லிட்டான் நான் மீண்டும் வருவேன் நான் வந்து நம்ம அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மீண்டும் வருவேன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்த உடனே இவளுக்கு ஒரு அந்த ஐயம் போய் ஒரு தெளிவு கிடச்சிருச்சு யாருக்கு நம்ம தலைவிக்கு அப்போ தலைவி தலைவனின் சொல்லை மெய்யனை ஏற்று பிரிவை பொறுத்து கொள்ளும் நிலை தான் தெளிவு மூன்றாவது தெளிவு மூன்று பார்த்துருக்கோங்க நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க இயற்கை புணர்ச்சி 
தெய்வத்தால் எய்தக்கூடிய அந்த இயற்கை புணர்ச்சி முடிஞ்சது இயற்கை புணர்ச்சியில் மகிழ்ந்த அந்த தலைவி ஐயோ தலைவன் நாளையும் இது போல் வருவானோ அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்படுது அந்த ஐயத்தை அறிந்து கொண்ட தலைவன் கண்டிப்பாக நான் மீண்டும் வருவேன் அப்படின்னு ஒரு உறுதிப்படக்குள் சொல்வது தான் வன்புரை அதற்கடுத்து தெளிவு தலைவனுடைய உறுதிமொழி ஏற்ற தலைவிக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கிறது அப்போ பிரிவை பொறுத்து கொள்ளும் அந்த நிலை வருகிறது அதுக்கு பேர் தெளிவுங்க தெளிவு முடிஞ்சவனே பிரிஞ்சு அவங்கவுங்க பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்போ பிரிவுழி மகிழ்ச்சி அடுத்தது தலைவன் தெளிவுபடுத்திட்டான் தலைவிக்கிட்ட நான் மீண்டும் வருவேன்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்திட்டான் அப்புறம் இவன் பிரிஞ்சு போகிறா அவன் வீட்டுக்கு போகிறா அவள் இல்லத்துக்கு போகிறா தலைவனிடமிருந்து பிரிந்து செல்கிறா அந்த பிரிந்து போகின்ற தலைவனுடைய செயல் கண்டு தலைவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சின்னா பிரிஞ்சு போனால் மகிழ்ச்சி அடைவாங்களா அப்படி இல்லை அந்த அன்பின் காரணமாக பிரிஞ்சு போகும்பொழுது அந்த தலைவி அவளுடைய மெய்ப்பாடுகள் திரும்பி திரும்பி பார்க்கறது சிரிக்கிறது இல்லை ஐயோ அப்படி முகத்தில் அந்த ஒரு சோகம் அதெல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணுறான் அந்த அன்பை கண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அதுதான் பிரிவுழி மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவுழி கலங்கள் அவள் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அவனுடைய அப்புறம் ஆனால் அவள் தொலை தூரம் போன பிறகு அவன் மனதில் ஒரு ஆற்றம் ஏற்படுதல்லவா அந்த ஒரு வருத்தம் அது வந்து பிரிவுழி கலங்கள் தலைவி பிரிந்த இடத்தில் அதற்காக தலைவன் வருந்தக்கூடிய நிலை அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறான் பிரிவுழி கலங்கள் சரி பிரிவுழி கலங்கியாச்சு அடுத்து இடந்தலைப்பாடு இடந்தலைப்பாடுனா இயற்கை புணர்ச்சியில் நம்ம இயற்கை புணர்ச்சியில் தலைவனும் தலைவியும் ஏற்கனவே அந்த சந்தித்த அந்த இடத்துல அடுத்த நாளும் தலைவியை காண தலைவன் அந்த இடத்துலே கூடுதல் அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா இயற்கை சமன்னிக்கணும் இடந்தலை பாடு அப்படின்னு சொல்கிறேங்க சரி இடந்தலை பாடு முடிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாங்கர் கூட்டம் மூன்றாம் நாளில் பாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா தோழன் அந்த பாங்கனுடைய உதவியால் தலைவன் தலைவியை கூடுதல் இப்போல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்போ வந்து இவங்க மட்டும் இயற்கை புணர்ச்சியில் இருவரும் சந்தித்தாங்க இப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ உங்கள் நண்பர்கள் வர்றாங்க அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாங்கனுடைய உதவியால் தலைவன் தலைவியை கூடுதல் பாங்கர் கூட்டம் ஏழாவது அடுத்து பாங்கி மதி உடன்பாடு அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலைவனும் தலைவன் கூடி மகளும் தோழிக்கு என்ன பண்ணிட்டா அவளுடைய மதி நுட்பத்தால் தெரிந்து கொண்டாள் ஓ என்னமோ இவங்க இவனுடைய தலைவியின் கிட்ட இருக்கிற அந்த மாறுபாடுகள் அந்த நடை உடை எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவளுடைய செயல்பாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வேறுபாடுகளை கண்டு அவள் புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு தலைவனுடைய வேறுபாடு கண்ட தோழி சொல் செயல்களை ஆராய்ந்து ஓ சரி இந்த மாதிரி இவளுக்கு ஒரு காதல் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்களுடைய காதலுக்கு உடன்பட்டு போகிறா அதுதான் வந்து பாங்கி மதி உடன்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாங்கி மதி உடன்பாடில் நிறைய உள்ள வகையெல்லாம் இருக்குங்க பாங்கி மதி உடன்பாட்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் பாங்கி மதி உடன்பாடுனா என்னங்கிறது மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது பாங்கி மதி உடன்பாடு சொல்கிறாங்க பாங்கி மதி உடன்பாடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறை நயப்பித்தல் மறுத்தல் மடற்கூற்று இந்த மாதிரி நிறையா இல்லை அது வந்து பாங்கியர் கூட்டத்தில் இருக்குங்க பாங்கி மதி உடன்பாடில் முன்னூறு உணர்தல் குறைய உணர்தல் நிறையா இருக்குது நம்ம அப்போ பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாங்கியர் கூட்டம் இது ஒன்பதாவது பாங்கியர் கூட்டம் பாங்கியர் கூட்டம் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பாங்கி பாங்கின்னா தோழி தோழியினுடைய உதவியினால் தலைவன் தலைவியை கூடும் கூட்டம் தான் பாங்கியர் கூட்டம் பாங்கி மதி உடன்பாடு பார்த்தோம் அடுத்தது பாங்கியர் கூட்டம் பார்த்தாச்சுங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகற்குறி பகற்குறியில் பார்த்தீங்கன்னா பகற்பொழுதில் தலைவன் தலைவியை காண்பதற்காக ஒரு இடத்துக்கு வரான் பார்த்தீங்களா அந்த குறிக்கிறாங்க எந்த இடத்துல நம்ம சந்தித்து கொள்ளலான்னு அது வந்து பகற்குறிங்க சரி அப்புறம் பகற்குறியில் சந்திக்க வராங்க எல்லா நாளும் சந்திக்க முடியாது இடையில் எது ஏதாவது இடையூறு ஏற்பட்டு அந்த சந்திப்பு தடைப்பட்டு போகலாம் அல்லவா அதுதான் பகற்குறி இடையீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அப்போ பகற்குறிக்கன் தலைவியை காண வரும் தலைவனுக்கு அச்செயல் தடைப்பட்டு போதல் அதுதான் பகற்குறி இடையீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகற்குறியில் மட்டும்தான் சந்திப்பாங்களா இரவு நேரத்துலேயும் சந்திப்பாங்க இரவு குறி அப்படின்னு இரவு பொழுதில் தலைவி வீட்டை விட்டு வெளியில் வரமாட்டா தலைவி அவளுடைய வீட்டில் தான் இருப்பா தலைவன் தான் அவன் வீட்டுக்கு வந்து தலைவியினுடைய வீட்டுக்கு வந்து பின்புறமாக சந்தித்து விட்டு செல்வான் அது வந்து இரவு குறிங்க அப்போ இரவு பகற்குறி பகற்குறி இடையீடுங்கிற மாதிரி இரவு குறி இரவு குறி இடையீடும் இருக்குது அப்போ இரவு குறியில் தலைவியை காண வரும் தலைவனுக்கு அந்த செயல் தடைப்பட்டு போகும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இரவு குறி இடையீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அல்ல குறின்னு ஒன்று இருக்குது அது தலைவியின் வீட்டுக்கு தலைவன் போகிறான் தான் வந்திருக்கிறது எப்படி இரவு நேரத்தில் உணர்த்துறதுனா மரங்களில் பறவைகள் அமர்ந்திருக்கும் போது ஒரு கல் எடுத்து எறிவான் அப்போ அந்த பறவைகள் சில சலம் சத்தம் போடுறது அதை கேட்ட உடனே தலைவி என்ன பண்ணுவா
அப்ப ஏமாந்து இது வந்து அல்ல குறி அப்படின்னு சொல்றாங்க இரவு குறி இடி இருக்க அடுத்து அது அல்ல குறின்னு தனியா ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இப்ப சரி பகலும் இரவும் இப்படி வந்து வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க இடையில நிறைய இடையூறுகள்லாம் ஏற்படுது அப்ப என்ன நினைப்பா தலைவி சம் சீக்கிரமா திருமணம் செய்து கொண்டால் இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுவா அதுதான் வரைதல் வேட்கை பதினான்காவதா இருக்கிறது வரைதல் வேட்கை அல்ல குறியாலும் வருந்தொழிற்கு வர்ற இடத்துல இந்த மாதிரி ஐயோ அரிய பாதைகள் நிறைய துன்பங்கள் எல்லாம் கடந்து வரணுமே ஆபத்து நிறைந்ததா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தலைவி என்ன பண்றா தலைவனை மணந்து கொள்ளணும்னு சொல்லி தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துறா அதுதான் வந்து வரைதல் வேட்கை சரி அடுத்தது வரைவு கடாதல் அதை வலியுறுத்துறது விரைவுபடுத்துறது சீக்கிரம் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க தலைவியை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என தோழி வற்புறுத்துவது இதுதான் அங்கே நல்ல நட்பினுடைய அடையாளம் தலைவியைக்காக என்ன பண்ணுறது தோழி சி தலைவன்கிட்ட விரைவாக நீங்கள் மணந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் இருக்காதல்லவா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வரைவு கடாதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரைவு கடாதல் முடிச்சாச்சுங்களா அடுத்தது ஒரு வழி தனத்தல் ஊரெல்லாம் அலர் தூற்றுது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு வீட்டில் பூ வந்து கொஞ்சம் மலர்ந்தால் அந்த வீட்டுக்கு மட்டும் வாசனை வரும் நல்லா பூ மலர்ந்துருச்சுன்னா தெருவுக்கே அந்த வாசனை வந்துடும் அப்போ இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன பண்ணால் கொஞ்ச நாள் இவங்க பேச்செல்லாம் அடங்கட்டும் அது நாள் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தலைவியை பார்க்க வராமல் கொஞ்சம் ஊரில் பிரிஞ்சே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதற்கு பேர் தான் ஒரு வழி தனத்தல் பிரிதல் கடைசியாக இருக்கிறது பதினேழாவதாக இருக்கிறது வரைவு இடை வைத்து பொருள் வை பிரிதல் வரைவுனா திருமணம் சரி இனிமேலும் வந்து நம்ம வளர்த்துட்டு போகக்கூடாது திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் விரைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பொருள் வேண்டும் அல்லவா அப்போ பொருள் தேடி தலைவியை விட்டு தலைவன் பிரிந்து செல்வது வரைவு இடை வைத்து பொருள் வயிர் பிரிதல் இது வந்து பதினேழு இது மாதிரி மொத்தம் கலவிற்குரிய கிளவித்தொகை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பதினேழுங்க இயற்கை புணர்ச்சி வன்புரை தெளிவு பிரிவுழி மகிழ்ச்சி பிரிவுழி கலங்கள் இடந்தலைப்பாடு பாங்கர் கூட்டம் பாங்கி மதி உடம்பாடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாங்கியர் கூட்டம் பாங்கமை பகற்குறி பகற்குறி இடையீடு இரவு குறி இரவு குறி இடையீடு வரைவு வேட்கை வரைவு கடாதல் ஒரு வழி தனத்தில் வரைவிடை வைத்து பொருள் வயிர் பிரிதல் என பதினே பதினேழும் கலவிற்குரிய கிளவித்தொகை அதனால் இதை நம்ம நல்லா என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா படித்து வைத்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முதல்ல அந்த பதினேழு என்னான்னு படிங்க அதற்கு பிறகு சில இன்றியமையாவது நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகற்குறி வகைகள் படிச்சுக்கோங்க கூட்டல் கூடல் பாங்கீர் கூட்டல் வேட்டல் என ஒரு நாள் வகைத்தே பகற்குறி அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அந்த பகற்குறியினுடைய வகை படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இரவு குறியினுடைய வகை படிச்சுக்கோங்க வேண்டல் மறுத்தல் உடன்படல் கூட்டல் கூடல் பாராட்டல் பாங்கீர் கூட்டல் உயங்கள் நீங்கள் என்று ஒன்பது வகைத்தே அப்படின்னு இரவு குறி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன ஏதாவது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா படிச்சுக்கலாம் இப்போ இரவு குறி இடையீடு அப்படின்னு வரும்பொழுது அல்ல குறி ஏற்கனவே நான் சொன்னோம் அல்ல குறி அடுத்தது வரும் தொழிற்கு அருமை என்றாங்கு எல்லிக்குறி இடையீடு இரு வகைத்து அப்போ இரவு குறியில் இடையீடு என்ன இரவு குறி இடையீடு வகைனா ரெண்டு சொல்கிறாங்க அல்ல குறி ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இயற்கையாக நிகழ்கிறது கூட தலைவி ஐயோ தலைவன் வந்துட்டானோன்னு வந்து ஏமாந்து போகிறது வரும் தொழிற்கு அருமை அப்படின்னா வர்ற இடத்துல அவன் கிளம்பி வரும்பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய துன்பங்கள் வரலாம் அப்போ எடுத்துக்காட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வரும் தொழிற்கு அருமைன்னு சொல்லி ஒரு ஏழு கொடுத்துருக்காங்க தாய் விழித்திருக்கிறது ஒன்று அம்மா முழிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் அவங்க பார்க்க முடியாது அது ஒன்று அப்புறம் ஊரில் நாய்கள் தூங்காமை இங்கே அப்படி தான் கொடுத்துங்க தாயும் நாயும் ஊரும் துஞ்சாமை தாயும் நாயும் ஊரும் துஞ்சாமை அப்போ இவங்களாம் முழிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தூங்காமல் விழித்திருக்கிறது வந்து இவங்களுடைய காதலுக்கு இடை இடையூறு தானே தாயும் நாயும் ஊரும் துஞ்சாமை அடுத்தது காவலர் கடுகுதல் அடுத்து நகர் காத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க காவல்காரங்களும் ஊரை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்தாலும் உனக்கு பிரச்சனை தான் அடுத்து நிலவு வெளிப்படுதல் நிலவு வெளிப்படும் போது நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருளை போக்கிரும் அவங்க வர்றதுக்கு இவன் முடியாது கூகை குளறுதல் அது கூகை ஆந்தையெல்லாம் குளறுறது அப்போ இவெல்லாம் முழிச்சுக்குவாங்க ஐயோ கோழி குரல் காட்டுதல் கோழி என்ன பண்ணிடும் குரல் எழுப்பி சொல்லிடும் இந்த ஏழும் தலைவன் வருவதற்கு அருமை இதை சொல்கிறாங்க வரும் தொழிற்கு அருமையின் வகைகள் தாயும் நாயும் ஊரும் துஞ்சாமை காவலர் கடுகுதல் நிலவு வெளிப்படுதல் கூகை குளறுதல் கோழி குரல் காட்டுதல் ஆகிய ஏழும் அல்லக்குறி தலைவன் வருந்தொழிற்கு அருமை பொருந்துதல் உரிய அப்படின்னு இப்போ இதை படிச்சுக்கோ வரைதல் வேட்கைக்கு சொல்கிறாங்க மூன்று வகை அச்சம் உவத்தல் ஆற்றாமை இதுதான் வரைன மெச்சிய வரைதல் வேட்கை மூவகைத்தே அ
ஆற்றாமை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக இருக்கிற இந்த ஒரு இப்போ வரைவு கடாதல் சொல்கிறாங்க நான்கு வகைகள் சொல்கிறாங்க பொய்த்தல் மறுத்தல் கழறல் மெய்த்தல் இது வந்து வரைவு கடாதலினுடைய வகைகள் பொய்த்தல் மறுத்தல் கழறல் மெய்த்தல் இது வந்து வரைவு கடாதலினுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த சின் நம்மளால் பெரிய விஷயமாக படிக்க முடியா இந்த சின்ன சின்ன பாடல்களையாவது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம வாசித்து கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் நமக்கு ஒன்றும் கடினம் ஒன்று இல்லை நம்ம கடினமாக நினைக்கிற வரைக்கும் தான் அது நமக்கு கடினமுங்க என்ன தான் இருக்குது நம்ம வாசி தான் பார்த்துருவோமே படித்து பார்த்துருவோமே அப்படிங்கும்போது அது எளிமை தாங்க இடந்தலை பாடு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தெய்வம் தெளிதல் கூடல் விடுத்தல் என்று இவ்வோர் மூவகைத்து இடந்தலை பாடே அப்போ இடந்தலை பாடினுடைய வகைகள் என்ன அப்படின்னா தெய்வம் தெளிதல் கூடல் விடுத்தல் இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் அதை இப்போ பாங்கர் கூட்டம் வகை சொல்கிறோம் பாங்கர்னா தோழர் சாறுதல் கேட்டல் சாற்றல் எதிர்மறை நேர்தல் கூடல் பாங்கிர் கூட்டல் இந்த மாதிரி இரண்டு இரண்டு வரி நூறுப்பா மூன்று மூன்று வரி நூறுப்பாவாது அவ்வப்போது நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது தயவுசெய்து வாசித்து பாருங்கள் ஏன்னா பிஜி டிஆர்பி அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா எப்படி வீணாக கேட்பாங்க அப்படி மேலோட்டமாகவே கேட்டுருவாங்களா உள்ள எல்லாத்துக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் நம்ம டெப்த்தை படித்து வச்சுக்கணுங்க நம்ம அதை செய்ய மாட்டேங்கிறோம் பயப்படுறோம் எளிமையாகவே எளிமையாகவே நம்ம அப்படியே நினைக்கிறோம் போது அதை வந்து நம்ம மனதிலேருந்து மாற்றணும் ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்குமா எளிமையாகவே எல்லாமே ஷார்ட்கட்னு சிலதுக்கு சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து முழு சிலபஸுமே நம்ம எளிமையாகவே படிக்கணும் குறுக்கு வழியிலே படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் முழு முடிந்த வரை முயற்சி செய்யுங்க படிக்கலாங்க கண்டிப்பாக இப்போ பாருங்கள் வன்முறையின் வகைகள்னு கொடுத்துருக்காங்க வன்முறை ஐயம் தீர்த்தல் பிரிவறி உறுத்தல் என எழுதிய வன்முறை இருவகை தாகும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு வரி நூறுப்பா மூன்று மூன்று வரி நூறுப்பா நீங்கள் ஒரு முறையாவது வாசித்து பார்க்கலாங்க அதாவது அவங்க சிலபஸ்னு இப்போ அகப்பொருள் கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து பேஜ் டு பேஜ் அட்டை ப பக்கத்துலேருந்து முன்னட்டையிலேருந்து பின்னட்டை வரைக்கும் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் இதை படிச்சுட்டான வினா இதுக்குள்ளே இருந்துதான் வரும் இதை தாண்டி வெளியில் போகாது இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம படிக்கணும் நம்ம மேலோட்டமாகவே படிச்சுட்டு வினாத்தால் கடினமாக கேட்டுட்டாங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேட்டதே இல்லை இதனை எங்கே இருந்து கேட்டாங்கன்னே தெரியல அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோ படித்தோம் போதும் அதை சொல்லுங்கள் நம்ம எல்லாமே படிச்சுட்டோமா நமக்கு எங்கேருந்து வந்துருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து படிக்கிறது ரொம்ப நூற்றில் நூற்றுக்கு பத்து சதவீதம் கூட நம்ம ஆழ்ந்து படிக்கிறது இல்லைங்கும் பொழுது அப்போ எங்கேருந்து கேட்டாங்கன்னு தெரியல நம்ம எல்லாம் படிச்சுருந்தா தானேங்க தெரியும் அப்போ தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அப்போ முடிந்த வரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆழமாக படிச்சுக்கோங்க இந்த மூல நூல் எடுத்து வச்சு இந்த பாடலில் என்ன தான் சொல்லுது இந்த பாடல் நம்மளால் வாசிக்கவா தெ வேட்கை உணர்த்தல் மறுத்தல் உடன்படல் கூட்டம் என்று இதில் என்ன தான் சொல்லுது இது வந்து தலைவியின் புணர்ச்சியாக இயற்கை புணர்ச்சியாக இது செயற்படையா குறை நயப்பித்தலா இடந்தலை பாடா ஒரு வழித்தனத்தலா வரைவு வேட்கையா வரைவடை வைத்து பொருள் வை பிரிதலா வன்புறையா தெளிவா அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இப்படி படித்தாதான் நம்மளால் வந்து தேர்வுக்கு போக முடியும் சும்மா வெறுமனே வந்து கேள்வி கேட்டு அகப்பொருள் விளக்கத்தின் ஆசிரியர் யார் நார்க்க வீராசர் நம்பி இப்படி தான் இப்படி கேட்டால் தான் எழுதுவோன்னா அது என்ன பண்ண முடியும் நம்ம எல்லாம் தான் படித்தாகணுங்க அதனால் உங்களால் முடியும் 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 அதை மட்டும் மனதில் நினைங்க எந்த அளவுக்கு உங்களால் முயற்சி செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்து படிங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய உழைப்புக்கு தக்க கூலி கிடைக்கும் தெய்வத்தான் ஆகாதனையும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் நமக்கு தெய்வத்தாலேயும் ஆகும் முயற்சியாலேயும் ஆகும் அதனால் நண்பர்களே தொடர்ந்து நல்லா படிங்க படித்து பாருங்கள் இந்த காணொலியை இவ்வளோ தூரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்